right now we are to discuss about word formation morphology may kaham three topic hai ki words kaise form hote hain what is the procedure of word formation ki word formation ka procedure kya what is strategy aur duniya bhar ki mukhtalif zabanon mein naye alfaz ka izafa jo hai wo kis tarah se hota hai इस हवाले से 1900 में न्यू बर्लन में ओहायो में अ डिपार्टमेंट स्टोर वर्क ने जे मरे स्पैंगलर इन्वेंटेड डिवाइस विच ही हैड कॉल्ड इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर उसने एक डिवाइस मतलब जो है वो बनाई जिसका नाम उसने इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर रखा और ये डिवाइस एवेंचुअली बिकेम वेरी पॉपुलर एंड कुड हैव बीन नाउन एज स्पैंगलर ये डिवाइस बहुत ज्यादा मतलब जो है वो पॉपुलर हुई और जो बंदे का नाम था ये उसी के नाम पे मशहूर हो गई यानी कि लोग इसको इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर की बजाय शॉर्ट फॉर्म में क्या कहना शुरू हो गए स्पैंगलर तो पीपल कुड हैव स्पैंगलरिंग Uh, their floors are they uh, uh, might have even splangered their rugs and curtains the use uh, could have extended to a type of person who droned on and on and really suck described as splangerish ke jo matlab a type of person who droned on and on and really suck usko bhi splangerish kaha jata hai a to whole style of behavior called splangerism however none of that happened instead mr spanger sold this new invention invention to a local business called william h hoover whose hoover suction sweep, sweeper company produced the first machine called a hoover ke jinhone matlab pehli machine jo suction sweeper uh, company ne uh, pehli machine banayi aur hoover so not only did the uh, word hoover without a capital letter became as familiar as vacuum cleaner all over the world but in britain people still talk about hoovering their carpets ki wo apne carpets ko jab wo theek karenge so the point of this small tale is that although we had never heard of mr spangler before we really had no difficulty coping with new words splanger splangerism splang uh, splangerish or splangering and splang Uh, Spangler. That is, we can very quickly understand a new word in our language, and accept the use of different forms of that new word. This ability must drive in part from the fact, uh, fact that there is a lot of regularity in the word formation process in language. के मतलब word formation process language के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है regularity में चूरा. In this chapter, we will explore. some of the basic process by which new words are created ke naye alfaz jo hain wo kis tarah se create kiye jaate hain to ab humne word formation dekhna hai that is very uh, you can say important and integral part uh, jo hai wo linguistics ka hai aur khas taur par morphology ka ke uh, uh, naye alfaz ka izafa jo hai wo kis tarah se hota hai ji etymology the study of the origin and history of a word is known as its etymology the lafaz term which se nikla study of the history of the word the alfaz kahan se nikle hain a term which like many of our technical words comes to us through latin but has its origin in greek logia in its original form mein, and is not to be confused with etymology also from greek एंटेमन इंसेक्ट तो अब ये इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं किया जाए लॉजिया स्टडी ऑफ इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद एंटेमोलॉजी एंटेमोलॉजी नहीं बल्कि एंटेमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट है ये एंटेमोलॉजी वट इज द रूट ऑफ वर्ल्ड किसी भी लफज की जो रूट है वो क्या है दैट इज वॉट वी कॉल यू कैन से एटेमोलॉजी सो वेन वी लुक क्लोजली एट द etymologies of less technical word we soon discovered that there are many different ways in which 
new words can uh, you can say enter the language the male fans who have who uh, language can the enter for something g we should keep in mind that these processes have been at work in the language for some time and a lot of words in daily use today were at one time considered barbaric misuses of the language ha to ye baat ek yaad rakhiye ga ki bahut se alfaz jo hain uh were at time considered barbaric misuse of the language it is difficult how to understand the views expressed in the early 19th century over the tasteless innovation uh, of a word like handbook at the horror expressed by london newspaper in 1909 over the use of newly coined a word aviation uh, uh, yet many new words can cause similar uh, outcries as they come into use today rather then act as uh, uh, if the language is being uh, debased we might prefer to view the constant evolution of new words and new uses of old words uh, as a reassuring sign of vitality and creativeness in the way a language is shaped by the needs of its users ke language jo hai wo kis tarah se shape hoti hai iske user jo hai wo kis tarah se language ko jo hai wo organize karte hain so ye more or less cheeze jo hai wo isi isi ke sath jo hai wo associated hai so new usage of old words as reassuring sign of vitality and uh, you can say creativeness in the way of language is shaped ke uh, language mein kaise tabdiliyan aati hain kis tarah se cheeze jo hai wo uh, engage hoti hain kis tarah se uh, matlab jo hai wo uh, naye alfaz jo hain wo hamare ye alfaz hamare paas uh, jo hai wo kis tarah se matlab jo hai wo hamare paas engage ho rahe hain G. Coinage. One of the least common processes of world formation in English is coinage. Hmm. That is the invention of totally new terms. Hmm. So the most typical source is the invention of totally new terms. Or we call it. What do we call coinage? With that, the most typical uh, sources are invented. Trade names for commercial products that become general terms, usually without capital letters. for any version of that product older examples are aspirin nylon uh, uh, you can say vaseline and zipper ab in shape matlab jo hai wo aapne naye alfaz jo hai wo coin karte hain aur ye without capital letter hote hain let's suppose jo hai wo hum inko aasani se dekh sakte hain more recent examples are granola kleenex teflon xerox so it may be that uh, there is an obscure technical region uh uh tetra floor uh on uh, or for some uh, i can say these invented terms but after their first coinage they tend to become everyday words in the language ki wo matlab jo hai wo har roz ke alfaz ban jate hain the most salient contemporary example of coinage is the word google ke ab ab hum log umuman ye baat karte hain ke hum log jo hai wo googling kar rahe hain google so uh, i'm doing uh, 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 let me google तो लेट मी गूगल से मरा लेट मी यू कैन से सर्व ऑन इंटरनेट हमें उतर जाना है ओरिजिनली मिस स्पेलिंग फॉर द गूगल द नंबर वन फॉलोड बाय टेन जीरोस इन द क्रिएशन ऑफ द वर्ड गूगल प्लेक्स व्हिच लेटर बिकेम द नेम ऑफ कंपनी गूगल द टर्म गूगल विदाउट अ कैपिटल लेटर हैज बिकम अ वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन मीनिंग टू यूज द इंटरनेट टू फाइंड इंफॉर्मेशन के आई एम गूगलिंग न्यू ब्रॉडकास्ट एंड कांसेप्ट ईबे एंड न्यू एक्टिविटीज have you tried ebaying it the ebaying se murad hai ki aap jo hai wo kisi cheez ko jo hai wo bhej rahe hain so that's the ebaying mangwa rahe hain ya bhej rahe hain the new words based on the name of person place called eponyms ke jo jis tarah se aapne metonymy padhi phir meronymy aapne dekhi isi tarah se jo naam hain wo logon ke upar padta jo hai wo पर्सन या चीजों के नाम या मतलब जो आवाज है उनको एपोनेंस कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ हूवर आर अ स्पेंगर वी आर यूजिंग एपोनेम हम एपोनेम इसी तरह से क्लाशन को तो ये एक शख्स का नाम है जो जिसने ये क्लाशन को इजाद की थी और उसका ताल्लुक जो था वो रशिया से था तो वो क्लाशन को उसी के नाम से अदर कॉमन एपोनेम्स आर सैंडविच तो ये अर्ल ऑफ सैंडविच who first instead of having his bread and meat together while gambling it ke jisne matlab jo hai wo insisted ke wo bread aur meat ko ikattha karke khayega to usne matlab iska naam usi se pada to ye sandwich and jeans 
from the Italian city of Genova, where the type of plot was first made. Some eponyms are technical terms based on the names of those who first discovered uh, or invented things, such as von Hyde, the German Gabriel von Hyde, which is the Volt, from the Italian uh, Alessandro Volta, Watt, from the Scottish inventor James Watt. This is the name of his name. Yes. Borrowing. As Bill Bison observed in the quotation presented earlier, one of the most common sources of new words in English is the process simply labeled borrowing. So, this is the talking word. When you, uh, when you, you can say, uh, uh, draw words, when you take words from the other languages and you use into your own languages. This happened and this is very common practice in all the languages of the world. ये दुनिया की तमाम जबानों के अंदर ये एक कॉमन मानी जाने वाली प्रैक्टिस है कि जहां पे बारविंग इज अ वेरी कॉमन थिंग क्योंकि बारविंग एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आप जो है वो ज्यादा कुछ नहीं करते बल्कि आप जो है वो दूसरी जुबान के लफ्ज को थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन के साथ जो है वो आप क्या करते हैं कि अपनी जुबान के अंदर जो है आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल यू कैन से बारविंग और बारविंग के अंदर ये सारा मतलब जो है वो दुनिया भर के अंदर जो ये बारविंग जो है वो एक अहम चीज है सोर्स है कि एक लफ्ज जो है वो दूसरी जुबान के अंदर जो है वो शामिल होगा तो टेक्निकली इट्स मोर देन जस्ट बारविंग बिकॉज इंग्लिश डजेंट गेट देम बैक थ्रो आउट इट्स हिस्ट्री द इंग्लिश लैंग्वेज इज अडॉप्टेड अ वास्ट नंबर ऑफ वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग क्राइसेंट फ्रेंच में डो डच में लले पर्शियन में पियानो इटालियन में प्रेटजल जर्मन में सोफा अरेबिक में टैटू तहटियन में टाइकून जैपीज में योगर टर्किश में और जैब्रा बांटू जो है ये मतलब जो है वो दुनिया भर के अंदर ये अल्फाज कामन है कि किस तरह से ये अल्फाज जो है वो मतलब जो है वो लिए जाते अदर लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स बारो टर्म फ्रॉम इंग्लिश एज इन जैपनीज यूज सुपा आ सुपर मार्केट हो तो ये सुपर मार्केट है फिर थेरीपुलता तो टाइप राइटर ये जैपनीज में है फिर हंगरियन टाकिंग अबाउट स्पोर्ट क्लब एंड फुटबॉल आर द फ्रेंच डिस्कसिंग प्रॉब्लम ऑफ ली स्ट्रेस ओवर अ ग्लास ऑफ लेवस की ड्यूरिंग लेकेंड तो अब ये अल्फाज बारोड है इंग्लिश से इन सम केसेस द बारोड वर्ड्स मे बी यूज विद क्वाइट डिफरेंट मीनिंग कंटेम्प्रेरी जर्मन यूज ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स पार्टनर तो ये वहां पर होता है एंड लुक इन द फेस आई एम पार्टनर लुक टू डिस्क्राइब टू पीपल हु आर टूगेदर आर वेयरिंग सिमिलर क्लोथिंग देर इज नो इक्वल द यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश स्पेशल टाइप ऑफ बारविंग इज डिस्क्राइब एज लोन ट्रांसलेशन आर ट्रैक तो ये भी एक है इन दिस प्रोसेस देर इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन टू द बारविंग लैंग्वेज उसकी ट्रांसलेशन कर दी जाए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेंच टर्म ग्रेट सेल which literally means scrap sky the dutch a uh, 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 walken crabler plow scratcher or the german a uh, uh, walken crabber plow scraper all which were flats for the english sky scraper the english word superman is thought to be a loan translation ke isko loan translation ke taur par dekha jata hai of the german uh, overman and the term loan word itself is believed to have uh, 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 come from the german land word the english expression moment of truth is believed to be a clack from the spanish phrase of uh, uh, momento de la verdad uh, though not restricted to the original use as the final uh, uh, thrust of the word to end a bull fight nowadays some spanish speakers eat paros uh, uh, clanters literally dog sort are uh, hot dogs jo hain wo burgers ke taur par the american concept of boyfriend was born with the sound modification into japanese as boyfriend do to ye idhar boyfriend jo hai wo boyfriend ho but a clack into chinese as male friend are a non pangu uh, uh, non pangu to ye matlab jo hai wo uh, hame nazar aata hai ji compounding that's also very very important as well a source in uh, ekm say language or khas taur par morphology ke andar aap do alfaz ko mila kar ek naya lafz generate karne ki koshish karte hain that is what we call compounding ji In some of the examples we have just considered, there is a joining of two separate words to produce a single form. Hmm. Thus, lehen and what are combined to produce 
रेहन वॉट इन जर्मन दिस कम्पाइनिंग प्रोसेस टेक्निकली इज नोन एज फिर इसी तरह से टेक्निकल कंपाउंडिंग जो है वो हमें नजर आती है जैसे टेक्स्ट और बुक सन और बर्न फिंगर एंड प्रिंट डॉट नॉब वाल पेपर वेस्ट बास्केट वाटर बैड तो अब ये तमाम चीजें हैं जो हमें मतलब दो अल्फाज को मिलाकर एक नई नया लफज जो है वो हमारे सामने स्पोन पीट ठीक है सिल्वर स्पोन इस तरह से ये तमाम चीजें जो है वो हमें क्या नजर आती है दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंडिंग जी All these examples are nouns, but we can also create compound adjectives: good-looking, low-paid, and compounds of adjectives. Fast plus noun food, as in a fast food restaurant hmm. or a full-time job. Yes. Yeah. This very productive source of new terms has been well documented in English and German, but hmm. can also be found in totally unrelated languages, yeah. such as Hmong spoken in Southeast Asia. which combines pot and cast pot to produce havaji havajika cattle uh, recent creation are pie flour uh, plus cares corn for packwise popcorn da hena bag raw ne, uh, 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 network paper or book for uh, uh, hand run or चवा स्कूल बैंड तो ये मतलब सारी इसके साथ एसोसिएट है उसके बाद जी ब्लेंडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट फॉर्म्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल न्यू टर्म इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोसेस कॉल्ड ब्लेंडिंग हाउएवर ब्लेंडेड ब्लेंडिंग इज टेक्निकली टिपिकली अकंप्लिश्ड बाय टेकिंग ओनली द बिगनिंग ऑफ वन वर्ड एंड जॉइनिंग इट टू द एंड ऑफ द अदर वर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द बिगनिंग और दूसरे वर्ड का एंड लेने से आप जो है वो ये काम मतलब जो है वो कर सकते हैं और इसको ब्लेंडिंग कहा जाता है और ये हम लोग जो है वो ये हमें बहुत मतबा मतलब हमें ये नजर आता है कि वी आर ब्लेंडिंग यू कैन से वर्ड्स जी इन सम पार्ट्स ऑफ द यूएसए देयर इज अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड लाइक गैसोलीन बट इट इज मेड फ्रॉम अल्कोहल सो द ब्लेंडेड वर्ड फॉर रेफरिंग टू दिस प्रोडक्ट इज गैसोहोल दैट गैसोहोल तो हम लोग जो है वो इसको ब्लेंडेड फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल द गेम इन सम पार्ट्स ऑफ द यूएसए देयर इज अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड लाइक गैसोलाइन बट इज मेड फ्रॉम अल्कोहल सो दैट द ब्लेंडेड वर्ड फॉर रेफरिंग टू दिस प्रोडक्ट इज गैसो द टॉक अबाउट द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ स्मोक एंड फॉग तो स्मोग कि जब आप देखते हो ना कि स्मोक और फॉग दोनों आपस में मिल जाए तो वहां और ये फॉग तो उस वक्त बहुत ज्यादा धुंधला जैसे दैट बिकम्स यू कैन से स्मोग in places where they have a lot of uh, uh, this stuff uh, uh, they can jokingly make a distinction between smog smaze yani ke smoke aur haze ye dono milke to smaze fir smog smoke and murk milka smog uh, in uh, hawaii near the uh, active volcano they have problems up with fog to so, ye volcano aur fog dono mila ke ye fog jo hai wo hame nazar aate hain some other commonly used examples of blending are pit binary or digit ye dono ko mila ke ब्रंच ब्रेकफास्ट एंड लंच फिर ऐसे ही ड्रंच के डिनर जमा लंच दोनों जो है वो मिलकर जब आप डिनर और लंच इकट्ठे कर लें तो फिर जो है वो या हम लोग इसको लोनर भी बोलते हैं या ड्रंच भी मतलब जो है वो कहा जाता है कि डिनर जमा लंच जो है या ब्रेकफास्ट जमा लंच इकट्ठा कर लिया जाए तो ब्रंच फिर मोटल मोटरवे होटल मोटर होटल या मोटरवे होटल और टेलीकास्ट टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्ट जो लाइव टेलीकास्ट आ रहा होता है उसको हम लोग टेलीकास्ट कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ फंड रेजिंग जो है फील्ड लाइक मैराथन तो हम उसको मतलब जो है वो एसोसिएट करते हैं यू कैन से मैराथन इज टिपिकली कॉल्ड टेलीथन फिर इंफोटेनमेंट तो इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट ये मूवीज के लिए यूज होता है फिर स्टिमल कास्ट तो सिमल्टेनियस एंड ब्रॉडकास्ट आर अदर न्यू ब्रांड्स फ्रॉम लाइफ विद टेलीविजन टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज सम पीपल टॉक अबाउट फ्रेंगलिस फ्रेंच और एंग्लिश एंड स्पैंग्लिश यानी कि स्पेनिश और इंग्लिश फिर मिंग्लिश मिक्स इंग्लिश फिर इसी तरह से वी कंबाइन द बिगनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स एज अ टर्म फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज टैलेक्स टैली प्रिंटर और एक्सचेंज तो इसी तरह से मॉडर्न मॉड्यूलेटर एंड डेमोडेटर तो देर इज ऑल्सो वर्ड फैक्ट्स 
uh, 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 that is not a uh, blank it's an example of our next category to ye aage hum log jo hai wo clipping ki taraf jo hai wo hum dekhenge ki clipping jo hai wo kis tarah se associated hai ji the element of reduction that is noticeable in blending is even more apparent in the process described as clipping this occurs when a word of more than one syllable is reduced to a shorter form Haan. usually Because beginning in casual speech facsimile jo hai wo facts के साथ एसोसिएटेड है यूजुअली बिगनिंग इन कैजुअल स्पीच द टर्म गैसोलाइन तो हम लोग मतलब द गैस यूजिंग द क्लिप वर्ड अदर कॉमन एग्जांपल्स आर एडवर्टाइजमेंट एड ब्रा ब्रेजियर कैप कैबरेलेट कंडो कंडोमिनियम फैन फनेटिक फ्लो इन्फ्लुएंसा फार्म परमानेंट वेव फोन प्लेन एंड पब पब्लिक हाउस uh english speakers also like to clip other names they say al at les my ron sam su tom ke ibtedai naam jo hai wo ye bolte hain there is that there must be something about educational environment that encourages clipping because of so many words get reduced as in camp chemistry exam examination gym gymnasium lab laboratory math mathematics uh uh ye uh, uh, physics PHYS, ED addition, uh, uh, poly science, uh, uh, poly science or political science, the prof, professor and typo, typewriter or this way we have seen the new alphas. A particular type of reduction favored in Australian and British English produces forms technically known as hypochrosisms. Hmm. In this process, a longer word is reduced to a single syllable. Then hmm. y or i e is added to the end. ये मतलब इसलिए ये 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 नजर आता है जी. तो ये. This is the process that results. हाँ कि this is the process in movie. Results in movie. तब ये क्या था? Longer word था. उसको short करके last पे y दे दिया या i e दे दिया तो लफ़ा छोटा हो गया. Moving pictures. That is what we call movie. फिर टेलीविजन तो टेली फिर आसी तो ऑस्ट्रेलियन बारबी तो बारबेक्यू बुके तो बुक मार्केट ब्रैकी तो ब्रेकफास्ट हैंकी तो हैंकर चीज एंड यू कैन प्रोबेबली गेस व्हाट यू कैन से क्रिसी प्रेसी आर तो ये क्रिसी प्रेसी जो है ये भी हमें अंदाजा हो सकता है जी बैक फॉर्मेशन अ वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिडक्शन प्रोसेस इज नोन एज बैक फॉर्मेशन टेक्निकली अ वर्ड ऑफ वन टाइप Usually, a noun is reduced to form a word of another type. Hmm. उसको हम लोग जो है वो मतलब इसके साथ associate करते हैं और इस वाले से good example of bad formation the process where by noun television first came into use and then the verb televise. आप मतलब जो है वो noun को verb में convert करें was created from it. Other examples words created by this process is donate to donation से emote to emotion से enthuse to enthusiasm से lies to legion से बेबीसेट तो बेबीसेटर से अब ये नॉन है तो वर्ब बन गए हैं बैक फॉर्मेशन से इंडीड वी यूज अ बैक फॉर्म डिड यू नो व्हाट ऑफ तो ऑप्शन वाज अ बैक फॉर्म फ्रॉम ऑप्शन तो वी आर यूजिंग बैक फॉर्मेशन वन अ वेरी रेगुलर सोर्स ऑफ बैक फॉर्म वर्ड्स इन इंग्लिश इज बेस्ड ऑन द कॉमन पैटर्न वर्कर टू वर्क द अजम्पशन सीन टू दैट इट इज अ नॉन एंडिंग इन ईआर सो देन वी कैन क्रिएट अ वर्ब वट दैट नॉन ई आर डज तो हम उससे जैसे टीचर टू टीच फिर इसी तरह से अडिटर टू अडिट फिर स्कल्प्टर टू स्कल्प्ट बर्गलर टू बर्गलर पैडलर टू पैडल स्विंडलर टू स्विंडल ये इससे हम लोग जो है वो नए अल्फाज बना सकते हैं कन्वर्जन चेंज इन फंक्शन ऑफ अ वर्ड इज फॉर एग्जाम्पल वेन नाउन कम्स टू बी यूज एज अ वर्ड विदाउट एनी रिडक्शन is generally known as conversion hmm. other labels for hmm. this very common process are category change and functional shift Jai. a number of nouns hmm. such as bottle butter chi, chair and vacation uh, uh, please, have come to uh, be uh, ye ab ab hum log uh, please be cheered ab ye jab hum baat karte hain please be cheered to se murad ye hoti hai hum log ye keh rahe hain ki so hum log uh, yahan par uh, matlab jo hai ye uh, uh, dekhte hain कि हैव प्लीज बी चेयर आई एम वोकेशनिंग तो नॉन को आप क्या कर रहे हो वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो ये कन्वर्जन होती है uh, और इसको अ नंबर ऑफ नाउन सच एज बॉटल बटर 
uh, I, I buttered my toast or fit through that's kind of again as well we bottled the home view last night have you buttered the tele, uh, 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 toast someone has to chair the meeting they are vacationing in Florida these conversions are readily accepted the conversions are readily accepted but some examples such as the uh, noun impact uh, uh, being used the noun impact hai, usko, matlab, jo hai, wo is tarah se matlab jo hai ye exist karta hai to being used uh, as a verb seem to impact some people sensibilities that the negative uh, uh, the conversion process is particularly uh, uh, product, uh, productive in modern english so ye bahut zyada hai with new uh, uh, uses occurring frequently the conversions can involve verbs becoming nouns with with guess must up spy as the sources of guess, a must of uh, 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 must and a spy. Phrasal verb, just a print out to take over. So, up ye conversions hai. to uh, become nouns, a uh, uh, print out, up ye print out, do milake, up ye noun one chicken, take over. Mamata joy ye noun one chicken, phrasal verb. Ko. Our complex verb combination, want to be, so ye up hamare samne, ye wanna be ki sans me achuka, becomes a new noun as he is in uh, group, he is just a wanna be. The verbs uh, see through or stand up also mm -hmm. become adjectives as see through. Ke a verb ko adjective mein, noun ko verb mein. Is tarah se jab aap convert karenge to ye conversion hoogi. So see through material are a stand up uh, a comedian. Uh, phir dirty floor, phir empty room, phir crazy idea, phir uh, nasty people can become the verbs to dirty and to empty. Uh, are the nouns are a crazy and, uh, 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 and the nasty. Some compound nouns have assumed uh, 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 adjectival or verbal functions, exemplified by the ballpark appearing in a ballpark figure. Are asking someone to ballpark and estimate up the cost. Uh, uh, other nouns of this type are car pool, with mastermind, microwave, quarterback. So he regularly used as verbs. He is masterminded. So uh, 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 I microwaved non jo hai verb ke taur par other forms such as up and down can also become verb they are going up to the price of oil uh, uh, they are going to up the price of oil are we down the few bears at the uh, 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 chain so humne matlab jo few bears jo hai wo humne dekhe hain so ye uh, it is uh, worth noting that some words can shift uh, substantially in meaning when they change category to conversion, ki jab wo conversion mein changes. the word doctor often have a negative sense, not normally associated with source of a uh, noun a doctor. A similar kind of real analysis of meaning uh, is taking place with respect to the noun total and the verb run around, which do not have negative meaning. However, after conversion, if you total verb, your car and your assurance company gives you the run around, so then you will. Ab ye kuch examples hain, jiske liye ham log jo se is baat ko bhi, is concept ko bhi understand kar sakte hain ki kis tarah se convergence jo hai wo take place hoti hai 